WU Barrierefrei ist eine Einladung an Personen, die sich dafür interessieren, trotz besonderen Bedürfnissen und Beeinträchtigungen an der WU zu studieren, an der WU zu arbeiten oder einfach an der WU ja, als Gast zu sein. Und wir wollen hier ganz bewusst auch zeigen, was wir alles zu bieten haben und wie wir an der WU hier versuchen, barrierefreies Arbeiten und Studieren zu ermöglichen. Barrierefrei ist kein Nischenprogramm für die 15 Prozent der Bevölkerung, die eine Behinderung haben, sondern es ist ein Programm, zur Verbesserung der Infrastruktur der Dienstleistungen für alle. Wenn etwas barrierefrei ist, ist es nicht nur für die behinderten Menschen nutzbar, die werden sonst ausgeschlossen, sondern es ist für alle besser nutzbar. Ja, Barrierefreiheit ist natürlich etwas, was ein Anspruch ist. Und uh, seinen Anspruch kann man erfüllen. Man kann sich im Vorhinein überlegen, so wie das ja auch beim Design und beim Bau der WU schon passiert ist. Ja, es wurde sehr viel Aufwand darauf verwandt, den uh, WU Campus barrierefrei zu bekommen. Es wurden Menschen mit Behinderungen uh, mit unterschiedlichsten Behinderungen einbezogen in den Planungsprozess, recht frühzeitig, das ist sehr wichtig. Gleichzeitig darf man, denke ich, nicht davon ausgehen, dass man da eine Checkliste abarbeitet und dann ist eine WU barrierefrei, sondern es gilt, diese Idee, diese Vision zu leben. Beispielsweise die Barrierefreiheit in den Gebäuden, wie etwa in den Hörsälen oder auch in den WCs, aber auch am Campus Außengelände, finde ich sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig denke ich aber, dass Barrierefreiheit nicht bei technischer Barrierefreiheit aufhört, sondern natürlich darüber hinaus auch die Lehre gefragt, die Studierende zu unterstützen und auch natürlich verschiedene Services und Beratungen, die die WU bietet, da auch helfen, die Barrierefreiheit am Campus weiterzuheben. Das Programm BEBEL an der WU ist ein Programm, das sich an Personen richtet, die eine physische Beeinträchtigung, eine psychische Beeinträchtigung, eine chronische Erkrankung, vielleicht auch eine Lese- und Rechtschreibschwäche oder auch eine äh, Lernstörung haben und natürlich auch ähm, vorübergehende Beeinträchtigungen haben. Das Programm hat sich zum Ziel gesetzt, ein barrierefreies Studium zu ermöglichen und das eben durch unterschiedliche und angepasste Unterstützungsleistungen. Einerseits Studierende bei Prüfungen begleiten, sei es nur als Prüfungsaufsicht, weil Zeitverlängerung zum Beispiel ähm, zusteht, aber auch es kann sein, dass Schreibassistenzen ähm, notwendig sind. Es können auch die unterschiedlichsten Sachen im Rahmen von Lehrveranstaltungen sein, dass man sagt, ähm, man bereitet da irgendwelche ähm, Schriften oder irgendwelche Lernunterlagen vor. Also die Aufgaben Kindern von bis dann. MyAbility bietet ein Karriereprogramm an für Studierende und AkademikerInnen und vernetzt sie mit anderen Unternehmen, um einen Einblick in die Wirtschaft zu bekommen. Mit Coachings, mit Trainings und dann aber auch äh, mit einem großen Matching Day, wo man viele Unternehmen kennenlernt, die inklusiv leben wollen und inklusiv arbeiten wollen, ähm, wird für einen Impact eben in der Wirtschaft gesagt. Ich finde es ganz toll und einzigartig, dass die WU Wien dem Thema Barrierefreiheit mit einer solchen Aufrichtigkeit und Selbstverständlichkeit Aufmerksamkeit widmet. Weil im Endeffekt, wir sind alle nur Menschen, wir alle können was, wir alle wissen was und nur weil jemand eine Behinderung oder chronische Erkrankung hat, heißt das noch lange nicht, dass dieser jemand nicht leistungsfähig ist, nicht leistungsbereit. Als nicht beeinträchtigter Mensch oder nicht beeinträchtiger Studierender, ähm, man sieht einfach gar nicht, welche Hürden und welche Herausforderungen da eigentlich tagtäglich auf einen warten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das Bewusstsein dahin steigert und da die Unterstützung bietet, die man einfach kann und die notwendig ist. Durch das Leben lernen wir und verbessern wir uns. Das heißt tatsächlich, meine ich, Barrierefreiheit ist in Wirklichkeit das Bekenntnis zu einem Prozess, ähm, Barrierefreiheiten immer wieder auch ähm, aufzubauen, zu stärken. Äh, und das passiert dadurch, indem wir auch unsere ja, Fehler und unsere Unzulänglichkeiten immer wieder auch entdecken und sie beheben.